এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ এই প্রতীক যেন এক অভাগী মায়ের অনেক দুঃখ অনেক কষ্ট অনেক যন্ত্রণা আর অনেক চোখের জলের এক জ্বলন্ত প্রতীক কিন্তু সমাজের চোখে প্রতীক শুধু প্রতীক নয় প্রতীক বেজম্মা বড় লোকের ঘরে জন্ম নিলে হয়তো ব্যাপারটা চাপা পড়ে যেত ঐশ্বর্যের আড়ালে কিন্তু গরিব সুনন্দা সমাজের মুখ বন্ধ করতে পারেনি তাই লোকের বাড়িতে চিগিরি করে দোকানে দোকানে ঠোঙা বেচে সুনন্দা প্রতীককে মানুষ করছে আর সমাজের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ সহ্য করেও প্রতীক বেজম্মা বেঁচে আছে অভাগী মায়ের হাত ধরে এবার বলো চার নং এটা বলতে পারলে বড় রসগোল্লা বলো বলো আমি বলবো মাস্টারমশাই বলো চার নং ছত্রিশ পাঁচ নং পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ ছয় নং ছয় নং চুয়ান্ন সাবাস তুমি এদিকে দুটো রসগোল্লা তুলে নাও নাও বলছি নাও নারায়ণ মাস্টারমশাই রোজ এমনি করে ফোরন কাটে বড় মা ওদের বাপ কাকারা সব জজ বেটার আর ওরা নামটা বলতে পারে না আর এই বেজন্মা যার বাপের ঠিক নেই কে জানে কোন মধুমাতালের ছেলে সে কিনা নামটা জানে বড়মা ওকে বেজন্মা কেন বলছেন ওর নাম প্রতি কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন বেজন্মার নাম আবার প্রতি তা বলি হ্যাঁ বাছা তুমি কি বেজন্মাদের প্রতি এসব কথা কেন বলছেন কাজ করি পয়সা কি বললি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা এখন দেখছি তোকে রেখেই আমি ভুল করেছি একটা নষ্টা মেয়ে মানুষ অসতি অসতি আপনার সামনে আমি কান ধরছি কান ধরে উদ্বস করাও আর যাত্রা করতে হবে না বেরিয়ে যায় এখান থেকে তোর মতন মেয়ে মানুষকে বাড়িতে ঢুকতে দিলে সংসারে অকল্যাণ হয় বেরো দূর হয়ে যা বড়মা বড়মা আমি তাড়িয়ে দেবেন না বাচ্চাটাকে নিয়ে না খেয়ে মরবো তাই মর দূর হ আমার বাড়ির ছেলেদের গায়ে হাত দেওয়া আমি কি বরদাস্ত করব না এ মাসে মাইনে তন্ত্র দিয়ে দিন মাইনে এরপরও মাইনে চাষ কর মুখে দূর হ বেরিয়ে যা বলছি হরি গলা ধাক্কা দিয়ে এটাকে বের করে দে
কি ঠাকুর লোকে আমাকে অসুতি বলে বলুক কিন্তু প্রতীকে বেঁচে মা বলে কেন তুমি তো সব জানো তুমি তো জানো যে আমার পাপের সন্তান নয় ও আমার ও আমার ভালোবাসার সন্তান মা প্রতীক প্রতীক তুই কোথায় ছিলি বাবা কোথায় ছিলি সারাদিন বল আমাকে কোথায় ছিলি তুই হ্যাঁ আমরা রাগ করেছিস না আমি তোকে আমি তোকে খুব মেরেছি তাই না তোর খুব লেগেছে না রে না মা আমার একটুও লাগেনি একটু না মা মারলে কি লাগে মা কি রে লোকে আমাকে বেজমা বলে বলুক কিন্তু তোমায় অসতি বলে কেন আমার একটুও ভালো লাগে না মনে হয় ওদের গলা টিপে মেরে ফেলে আসো না তুমি আর কাল থেকে কোথাও কাজে যাবে না কাজ না করলে চলবে কি করে খাবে কি এই দেখো দশ টাকা বারো আনা কোথায় পেলি রোজগার করেছি মাল বয়ে তুই তুই গলি গলি করেছিস বারে তুমি লোকের বাড়ি বাসন মাজতে পারো ঝিকিরি করতে পারো আর আমি কুলিগিরি করতে পারি না ভিক্ষে তো করিনি কাজ করেছি পয়সা নিয়েছি শোন বাবা তুই স্কুলে পড়বি আমি তোকে পড়াবো যেমন করে হোক যত কষ্ট করে হোক আমি তোকে পড়াবো না মা স্কুলে আমি পড়ব না স্কুলে বাবার নাম জিজ্ঞেস করলে আমি কি বলবো তার বরং বাড়িতে বই এনেই পড়বো
बे बूटा ओठ ओठ सारा नहीं ओठ ए सारा दिन तो चाटते बसता तुलते पारिस ना हां काल थे का काज आज भी ना चपाक साला नहीं नहीं बेवा ऐसा नहीं होना चाहिए काम नहीं करने से हमको खिलाएगा कौन एक जवान लड़का था हमारा वो भी खुदा के शहर हो गया बेघर का मम मर जाएगा अबे साला तोरा बेचता के लाभ की बे सरदार जकुन बोले छे ना तकन तोर काल से के छोटी बुझले नहीं नहीं अबे अबे सुन अबे सुन काम कर बे तो दारेर बंधु चले बुझले बेघर का मत मार मर जाएगा ना कौन सी बड़ी बात है तू मर जाएगा तेरा टाइम नजदीक आ गया बुढ़ा ओ मैं बहुत तकलीफ में हूँ मैं बहुत तकलीफ में है चल चल मैं तेरे तकलीफ दूर करता हूँ चल नाक गल इमा भाई आमादे लेकिन कर सदा हाथे पंजा दे कच्चे अरे मस्केल साला एक तब बोलो मार बे तो सो जा गंगे जोलेगी ये पोर्टी बे हाथे पंजा बड़ो खुले मोहम्मद आई हो जाना और अरे मस्केल नो है मसल मसल थकले दाराशिंग हो जाना अरे मोहम्मद आली बाद दाराशिंग होले दूरजी पर मस्तान हो जाना मस्तानी कोरा जोने गाय जोन मारते मासूद भाई के मारा आप खूब ही अन्याय हो गए खूब ही अन्याय मासूद चाचा क्षमा कर दो मासूद चाचा प्रतिक भाई क्षमा कर दो प्रतिक भाई लाथो के भूत बातों से नहीं मानते
বলছিলাম কি প্রত্যেক এবার বড় হয়ে গেল পয়সা করেও ভালো রোজগার করছে তারপর শুনলাম মালিকরও নাকি সোনাজুরে আছে তাই ভাবছিলাম ওর একটা বিয়ে দিয়ে দিই বা সে তো খুব ভালো কথা আমার সন্ধানে আছে একটি মেয়ে দাঁড়া আমি খবর পাঠাচ্ছি ওরা কায়স তো বাবা ট্যাক্সি চালায় কিন্তু সুনন্দা কিন্তু কি রে আমার মনে হয় একটা জায়গায় একটু আটকাবে কুমারী মায়ের সন্তান ভালোবাসার সন্তানকে আমাদের সমাজ মেনে নেয় না প্রতীকের কি পরিচয় দিবি কন্যাপক্ষকে জানে সুনন্দা আমাদের সমাজের সবচেয়ে বড় দোষ মানুষকে তার বিচার করে বংশ পরিচয় দিয়ে তুই মেয়ের বাড়িতে খবর পাঠা আমি যাব তোমার মামিমা তোমার মামিমার বয়স হয়েছে এখন থেকে সংসারের সব ভাত কিন্তু তোমাকেই নিতে হবে এই তো আমার মেয়ে মিনালিন তোমার দাদা চন্দন কি মিষ্টি দেখতে তোমাকে আমি তো ভাবলাম গা থেকে একটা পেটনি নিয়ে আসবে এখন আদিক খেতে না করে ওকে হাত মুখ ধুয়ে রান্না করে যেতে বলো বামুন ঠাকুর বসে আছে এই কি সবসময় ভূতের মতন সেজে থাকিস তোর কি আর শাড়ি নেই রোজ এক শাড়ি পরা শোন এনে শাড়িগুলো নে শিলিগুড়ি থেকে আমার বাবার বন্ধু ছেলে আসবে কাঠের ব্যবসা করেন মহামান্য অতিথি কিছুদিন থাকবেন উনি যে কদিন থাকবেন তুই এই শাড়িগুলো পড়িস নে ধর ধর না কেমন আছেন মেসে মশাই আপনার ভালো তোমার বাবা কেমন আছে কেমন আছে ভালো ভালো মামনা বললেন এই ফুলগুলো আপনার ঘরে রেখে দিতে বাহ ভারী সুন্দর রেখে দাও আরে এই সব জামা কাপড় নিয়ে কি করছো তুমি মামিমা বললেন কাপড় জামা গুলো নিয়ে কাজতে হবে না না সব জামা কাপড় তো কাচার দরকার নেই ও সবগুলো তো ময়লা হয়নি তাছাড়া সব নিয়ে গেলে আমি পরবটা কি তা দাও আমি বেঁচে দিচ্ছি
ওই যে মাসিমে বলছিলেন রাত্রিতে কাদের বাড়িতে খাবার নেমন্তন্ন আছে সবাই খেতে যাবে আপনি তো জানেন আমার তো এখন কাঠের ব্যবসার টেন্ডারের সমস্ত ভর্তি করতে হবে কাঠি দাম দস্তুর করছি আর কি কালি জমা দিতে হবে আপনাকে অনেক কাজ করতে হয় না হ্যাঁ তা অবশ্যই একটু করতে হয় বাবার বয়স হচ্ছে তো আমি একমাত্র ছেলে সবকিছু আমাকেই সামলাতে হয় তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন বসো কি হলো আরে আমি বলছি বসো আচ্ছা তুমি নেমন্তন্ন খেতে গেলে না কেন আমি তো কোথাও যাই না আর তাছাড়া আমি চলে গেলে আপনার খাবার দাওয়ার ব্যবস্থা করবে কে বামুন ঠাকুর সব তো গুছিয়ে দিতে পারবে না ও তুমি আমার কথা খুব চিন্তা করো না হ্যাঁ মিনাল বলেছিল আপনি আমাদের মহামান্য অতিথি মহামান্য অতিথি কিন্তু শুদ্ধ অতিথি আর কিছু নয় এ কি তোমার বিয়ে হলো কবে বিয়ে হ্যাঁ এই মাথায় সিঁদুর মাথায় সিঁদুর হ্যাঁ দেখি তোমায় ঘুমটা দিলে কিরকম লাগে বাহ ভারী সুন্দর আলো চলে গেল হ্যাঁ কারেন্ট চলে গেছে আমি মোমবাতি নিয়ে আসি না না অনেক সময় তো অন্ধকারই ভালো লাগে আমার অন্ধকার ভীষণ ভয় করে আমার সঙ্গেও ভয় করে আমি কিন্তু তোমাকে ঠকাবো না এই কয়েকদিনে আমি যে তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি সুনন্দা আমি কাল চলে যাব কিন্তু খুব শীঘ্রই ফিরে আসব আর ফিরে এসে এবার আবির নয় সত্যি সত্যি সিঁদুর দিয়ে সমাজ সংসারের সামনে তোমাকে আমার স্ত্রীর সম্মান দেব রানু কি সুনন্দা নাকি আয় ভেতরে আয় কি তুই সাদা থানপুরে কুমারী মায়ের সন্তানকে সমাজ মেনে নেবে না কিন্তু বিধবা মায়ের সন্তানকে সমাজ ঘেন্না করে না তখন আর তার পিতৃ পরিচয় নিয়ে কোনো কৌতূহল কোন সন্দেহ কারণ মনে জাগে তাই তাই আজ থেকে আমি বিধবা সারা জীবনের জন্য বিধবা কিন্তু তুই তো তাকে মনে মনে ভালোবাসিস তাছাড়া সুধাংশু মুখার্জি তো এখনো জীবিত তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তাকে আজও ভালোবাসি সারা জীবন ভালোবাস তার ভালোবাসার স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখার জন্য তো প্রত্যেকের জন্ম দিয়েছিলাম কিন্তু যার জন্য যার আশায় এত দিন পথে বসেছিলাম ভেবেছিল সে আসবে আমার অসুখের কলম পৌঁছে দিয়ে আমার শীতদের সিঁদুর পরে দেবে যার জন্য এত বছর ধরে আমার প্রতি 
विचार मूल्य समाज देवे क्या मायर करतब्य सवार आगे कारो स्त्री हार स्वप्न देखते देखते तुम्हार मातृत्व के भूलते निजे स्वार्थर प्रतीक जीवन तर भविष्य तर आशा आकांक्षा के शेष कर दीते सुनंदा तु ठीक सुनंदा ठीक कर रानुदी कल ऐलेटर खबर पाठिए मितार कुमारी अवस्था पेटे बामेश बाबू के बाड़ी के बार कर देमेश बाबू बाड़ी गाड़ी चाल अपवित्र हाथ सीदुर पड़ाते चेहरे तुम एक नष्ट असती मे मानस तो मे शाशुड़ी सकाल सन्धे तुम्हें प्रणाम करते फिर मत पवित्र मेर माथाय सीदुर पड़ते चेल प्रतीक चुप कर चुप कर दाओ मा दाओ अभी जानी ना किसर दुखे कार ओपर अभिमान करो तुम्हें तुम से ही मानुषर नाम एक बार उच्चारण करा अथच निजे सारा जीवन असतर बदनाम कर आज आज विधवा सज पर समाज मुख तुम्हें बंद करते माझे इच्छे करझे माझे इच्छे कर जरा असती बोले दो हाथ दिए तर गला टीपे हमें शेष कर दी अपन मत मानुष मुख हमें भेगे कोड़ो गुणा कर दी जीवन एक अभाग मायर कान्ना दुख जंत्रणार प्रतीक हुई मजते हो चलो मा चलो मजे मुझे नफरत मत करना भैया घेरना कुछ ना भाई अब जाए ना तू जाते कि तुम से को पद भी नहीं तुम्हें इंग्रेजी हिंदी बांगला थे बोल ला लोके बोले तुम्हारा मध्य को तफात नहीं क्योंकि आठ दस टा मानुष मत तो मानुष मानुष मत नाक आ चोक आ दो हाथ आटो पा 
লোকে কেন আমাকে শুধু মানুষ বলে না তোমার আমার মধ্যে কেন তফাত খুঁজে পায় না কেন মানুষকে বেজম্মা হয় না না বেজম্মা মানুষ হয় না জবাব দাও জবাব দাও দাও खूब छोट भाविस ना सब तर मा के घेन्ना कर तु क्या तर मा के घेन्ना करिस ना क्यों करिस ना মাই পৃথিবীতে আর সব কিছু মিথ্যে হতে পারে সব পরিচয় সব পরিচিতি কিন্তু মা তো মিথ্যে হতে পারে না মাকে কি ঘেন্না করা যায় আমি জানি মা আমি জানি আমি তোমার পাপের সন্তান নুনি তুমি কোনো পাপ করতে পারো না মা কিন্তু কিন্তু আমি আমি এই জানি অন্য কারো পাপের প্রায়শ্চিত তুমি করে চলেছ অনেক কলঙ্ক অনেক কাদার ছিটে গায়ে মেখে তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছ মানুষ করেছ মা আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আজ বিধবা সেজেও তুমি অপমানিত হলে আর সারা জীবন ধরে এই সব কিছুর জন্য আমাকে মূল্য দিতে হবে কিন্তু কেন কিসের জন্য কেন আমি সারা জীবন সমাজের চোখে বেজম্মা হয়ে থাকব কেন আমি জানতে পারবো না কে আমার বাবা কেন আমি জানতে পারবো না কি আমার পিতৃ পরিচয় কি তার নাম কোথায় সে থাকে এই সেই সুধাংশু মুখার্জি সে বলে গেছিল শীঘ্রই ফিরবে কিন্তু আর আসেনি ছমাস পরে সেই মেয়েটির মামা মামি মেয়েটিকে ঘর থেকে কলম কিনে বলে তাড়িয়ে দেয় কারণ তখন সে গর্ভবতী ভয় লজ্জায় সে সুধাংশ মুখার্জির নাম কখনোই কাউকে বলেনি মেয়েটি মেটি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল কিন্তু পায়নি সে তার ভালোবাসার স্মৃতিকে মেরে ফেলতে পারেনি তারপর এ রানু তাকে তুলে নিয়ে আসে এই বস্তিতে সেই অসুখী অভাগিনী মেয়েটির সন্তান তুই তোর মায়ের অনেক চোখের জলের অনেক দুঃখ কষ্টের প্রতীক তুই তুই প্রতীক মা তুমি কেন সারা জীবন এই দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা মুখ বুঝে সহ্য করলে মা কেন গিয়ে দাঁড়াও নি সুধাংশু মুখার্জির সামনে তোমার দাবি নিয়ে কেন তার এই প্রতারণার জন্য কই ফিরত চাউনি তার কাছ থেকে ভেবেছিলাম যাব দাঁড়াবো তার সামনে কিন্তু যখন জানতে পারলাম সে বিয়ে করেছে বউ ছেলে নিয়ে সুখে সংসার করছে তখন আর যেতে ইচ্ছে করেনি মা আমাকে তার ঠিকানা দাও আমি যাব তার কাছে আমি সুধাংশ মুখাজকে ধরে আনবো তোমার সামনে আমি তাকে বাধ্য করব তোমার সিদ্ধে সিঁদুর পাচ্ছে না কখনো না জোর করে হয়তো কারো কাছ থেকে সাকা সিঁদুর পরা যায় কিন্তু তার সত্যিকারের মূল্য কি পাওয়া যায় আমি চাই না অমন সাকা সিঁদুর শুধু তুই জানলি যে তুই আমার পাপের সন্তান নোস সেইটুকুই আমার শান্তি তুই আমায় কথা দে কথা দে কোনো দিন এ কথার মনে আনবি না বল আমায় কথা দে ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি না আর ভেতরে খিচুড়ি করেছি ভাবলাম তোদের একটু দিয়ে যাই নে খেয়ে নে খিচুড়ি দারুণ ব্যাপার দাদু আমাকে দাও দেখো না মা এখনো রান্নাই করেনি আমার যে খিদে পেয়েছে মা আমি খাচ্ছি মা তুমি এসো আমি সুধাংশু মুখার্জিকে ওর সিংহাসন থেকে ট্রেন 
ওর ঐশ্বর্যের বেড়া জাল থেকে ওকে টেনে বার করে ওর মুখোশ আমি খুলে দেব তাহলে ও তাহলে সে পৃথিবীটাকে সহজ চোখে দেখতে পাবে তুমি নিশ্চিন্ত থেকে মাসি কোনো ভয় নেই তুমি শুধু মাকে দেখো আমি কোম্পানি থেকে কিছু টাকা ধার নিচ্ছি আমার কোনো অসুবিধা হবে না আমি মাকে বলবো কোম্পানির একটা জাহাজ ম্যাড্রাসের ডকে আসছে তার মাল খালাসের জন্য আমি ওখানে যাচ্ছি তুমি সামনে থেকে মাকে ভরসা দিও তুই কি সত্যি চলে যাচ্ছিস ওই বিদেশ বিভূয়ে তুই একা থাকবি কি করে তুই তো আমায় ছাড়া কোনদিন থাকিস নি কি মুশকিল মা তুমি কি ভাবো প্রতীক এখনো সেই ছোট্ট ছেলেটি আছে এই দেখো না কোম্পানি আমাকে টাকা দিয়েছে অ্যাডভান্স নাও রাখো আর মাসি তো পাশের ঘরেই আছে কোনো চিন্তা নেই আমি ওখানে পৌঁছে তোমার চিঠি দেবো কবে ফিরবি এক মাসের ব্যাপার পরে লেখা হচ্ছে সেটা বোঝাই যাচ্ছি বাবু কিরে মতি তুই যে আজকাল মায়ের পুজোর ফুল দিয়ে আসিস না মায়ের বলছিল আমার এখন অনেক কাজ পড়ে গেছে গো বড় বাবু সত্যি জীবন তোমার মেয়ে পল্লবী একটি রত্ন কিন্তু শিবনারায়ণ তো এখনো এলো না দশটা তো অনেকক্ষণ বেজে গেল নমস্কার নমস্কার সুভাষ বাবু নমস্কার কি শিবনারায়ণ তোমার দশটা বাজলো দশটা ঠিক আমার মাঠকুল ম্যানেজার কালীনাথ তো বললো আপনি এগারোটার সময় ডেকেছেন আমার আগে না আমি তো কালীবাবুকে বলেছিলাম দশটা তাই নাকি এবার দেখছি কানের যন্ত্রটা কিনে ফেলতেই হচ্ছে জানেন সুধাশু আমি ছেলেবেলা থেকে একটু বেশি শুনি কেউ চার বললে পাঁচ শুনি দশ বললে এগারো শুনি ও আর যদি কেউ টাকা চায় তখন কি পঁচিশ বললে পঞ্চাশ দাও না তখন আবার কম শুনি কম শুনি বুঝলেন কম শোন মানে পঁচিশ চাইলে পাঁচ দিই মতে তুই এখন যা কাল সকালে মাইজিকে ফুল দিয়ে আসিস হ্যাঁ হ্যাঁ যখন যাতে এখান থেকে হ্যাঁ যে কারণে তোমাকে ডেকেছিলাম শিবনারায়ণ এই যে লাইন দিয়ে পঞ্চাশটা গাছ তোমার লোকেরা কাটতে দিচ্ছে না বলছে এ নাকি তোমার গাছ এর মানে কি নকশা তাই বলছে স্যার নকশা তো আমার কাছেও আছে শিবনারায়ণ ঠিক আছে আপনি সেই নকশা দেখে নেবেন সুধাংশু বাবু গাছগুলো আমার না রেঞ্জার সাহেব যখন এসে গাছে ডাক দিচ্ছিলেন তখন তোমার মনে আছে বোধ তোমার নামও এস দিয়ে এবং আমার নামও এস দিয়ে বলে আমরা ঠিক করে নিয়েছিলাম যে আমার এলাকার গাছে শুধু এস লেখা থাকবে আমার গাছগুলো থাকবে এস এন সরি এস এর পাশে এন গুলো পরে লেখা হয়েছে তার মানে আপনি বলতে চান আমি জোর চোর হ্যাঁ আমি বলছি না নকশা বলছি নকশা নয় এরপর কোর্ট বলবে কে জোর চোর বেশ আমিও দেখব গাছগুলো তুমি কিরকম করে কাটো চ্যালেঞ্জ করবেন না চ্যালেঞ্জ করবেন না হেরে যাবেন চলি যাওয়ার কথা বেশ ঠান্ডা বিয়ার কিনে নিয়ে যাই দুরবেলা বিয়ার আর মুরগির মাংস খেয়ে ঘুমানো যাবে কাল আবার অনেক কাজ পঞ্চাশটা গাছ কাটাতে হবে আমি কাল সকালে নিজে এখানে এসে দাঁড়াবো দেখি ওরা কি করে গাছ কাটে ছুটির ঘন্টা শুনে দৌড়িতে দৌড়িতে এলেম কে দিদিমণি আমি তো ভাবলাম আজ বোধ হয় এলি না বসে বসে শিশু বোনের কথা ভাবছিস খানিকটা তুমি ঠিকই ধরেছ তুমি তো আমার মতো পয়রা ফেলে এখানে ম করে নাই বুঝবি কি করে থাক আমার আর বুঝে কাজ নেই তুই বুঝবি পোড়ার মুখে সুধাংশু বাবু যদি জানতে পারে তুই তার ছোট ছেলের সঙ্গে প্রেম করছিস তাহলেই হয়েছে কি হবে মেয়েরা ফেলবেন তো এরকম তো কত হয়েছে রমি জুলিট ছিলি মানার কুলি লয়লা মুজনু শোভনবাবু আমার সব বলেছে আমি সব জানি 
বাবা সুসুবন দেখছে তোকে পাকিয়ে ঝুনো করে দিয়েছে হ্যাঁ রে আর কি কি জেনেছিস শুনি সব পিরেম করলে এটা তো জানতি হয় শিখতি হয় সব সব জেনেছিস তার মানে শেষকালে তুই একটা কাণ্ড বাঁধাবে দেখছি
जंगल ओदिकार जंगले अनेक जंगली जानवर पा एदी के पे जानवर तो सब जगह शुद्ध चिन्हे कत खुजे जाओ पे पे तब लोके मणिमुख तो खुजे बेड़ा तुम जंगली जानवर खुजो दैट वेरि इंटरेस्टिंग हाँ शोन जंगले जा तुम सुप्रकाश के घूम थे तुले अफि पाठ ओ हाँ शोनो कथा शोनो माथा गरम करो ना क्यों शिव नारायण बाबू लोक सुविधे नये कथा बार्ता बोले मिचिए नियो नई अब कृषक खून खराब ही आपनार कथा शुने मन हलो को झमेला टमेला हाँ वो पास जंगले शिव नारायण बाबू ये सब गाच टाच काटा नहीं बचसा हो आज तरह मीमांसा हो हाँ भारि खराब लोक शिव नारायण बाबू खेल शुरू तुम जवाब नहीं
শিবনারায়ণ এদের গাছ কাটতে বারণ করো রেঞ্জার সাহেব ছুটিতে গিয়েছেন দু চার দিনের মধ্যে এসে যাবেন তখন ফয়সলা হয়ে যাবে এই গাছ কার বাবু এই রেঞ্জার মানে কি এসব মামলা যা রেঞ্জের বাইরে সেই হচ্ছে রেঞ্জার তোমরা কাজ করে যাও জীবন জিপ নিয়ে গিয়ে পুলিশ নিয়ে এসে আচ্ছা পুলিশ পুলিশ দেখাচ্ছেন উনি যখন পুলিশ ডাকছেন না তখন আপনি বা কেন পুলিশ ডাকার চেষ্টা করছেন ইটের জবাব পাথর দিয়ে দিতে হয় আপনি আমার সম্পত্তি সামলান আমি ততক্ষণ আপনার সম্পত্তি সামলানোর চেষ্টা করছি এখন গাছটাতে শুধু এস লেখা আছে তার মানে এই গাছটা নিশ্চয়ই আপনার নয় শিবনারায়ণ বাবু তুমি কে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গার নাম্বার আমাদের ব্যাপারে নাক গড়াতে এসছি চার ফুট দু ইঞ্চি আর ছপড় মারবো তো দু ফুট চার ইঞ্চি করে দেবো বুঝেস বাবু তাহলে এদের জন্য সব ব্যবস্থা করে ফেলুন ওই প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য যেগুলো লাগে আর কি টিচার আইডেন ডেটল তুলো ব্যান্ডেজ আমাদের বড় বউ সব ব্যবস্থা করেই রেখেছে তাহলে শুরু করা যাক তোমার তো দেখছি অনেক গুণ বাঁশি বাজাতে পারো গান গাইতে পারো আবার মারামারিও করতে পারো বেশ আরো অনেক গুণ আছে আস্তে আস্তে জানতে পারবেন আমাদের এখানে একটা ভালো রেস্ট হাউস আছে তুমি ইচ্ছে করলে সেখানেই এখানে বিশ্রাম করতে আসেনি ও হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি বলছিলে বাটে তুমি এসেছো এক হিংস্র জানুয়ারির সন্ধানে পেয়েও গেছি শুধু ধরার অপেক্ষা বা তুমি তো বেশ কথা বলো তা কদিন থাকবে আমি মাকে কথা দিয়ে এসেছি মাস খানিকের মধ্যে ফিরবো মাকে বুঝি খুব ভালোবাসো মা ছাড়া আমার আর পৃথিবীতে কেউ নেই আইসি 
যাই হোক সন্ধ্যে বেলায় জীবনকে পাঠাবো বাড়িতে এসো ভালো করে আলাপ করা যাবে হ্যাঁ কিন্তু উনি কোথায় থাকবেন না জানলে কেন এদের সঙ্গে কি ভাই তোমাদের সঙ্গে থাকতে দেবে তো আমাকে মাতাগুড়ি জঙ্গলের সেই প্রতীক নামে লোকটা সে বোধ হয় হিন্দি ছবি দেখে তিন তিনটে সাঁড় সাঁড়কে মেরে কুপোকাত করে দিয়েছে চেহারা দেখো চেহারা মুখটাকে বাংলার পাঁচ করে আর তোমাকে তো দেখে মনে হচ্ছে ইয়ে করতে বসেছ বেশ বলেছেন আমাদের সকলকে এমনকি আপনাকে পর্যন্ত ইয়েতে বসিয়ে দিয়েছে দাঁত গুলো বার করে দাঁত খেলিও না তো তুমি দেখতে পারো হিন্দি ছবি আমি দেখি কি করবো এই দু ফুট চার ইঞ্চি চুরি চুরি চার ফুট দু ইঞ্চি হাইট নিয়ে আমি কোথাও সঙ্গে মারামারি করতে যাবো ভালো আইডিয়া তো দিতে পারো বুদ্ধি তো দিতে পারো আমায় সুন্দর সুন্দর যাতে করে আমি প্রেম চোপড়া অমরেশ পুরীর মতন ছটার এই দশটা খুন এসব করতে পারি হ্যাঁ তারপর লিকলিকে লম্বা নায়কটা রাম প্যাদানি দিয়ে যেমন হিন্দি ছবিটা দেয় কিন্তু ছোটা রে বা দশটা খুন করে তারপর তো আমি মার খাবো একটা গাছও বাগাতে তিন তিনটে ষাট পরে পরে মার খেলো সব তোমার জন্য বুঝলে সব তোমার জন্য একটা বুদ্ধি দাও দেখিনি চলো তোমার দেখায় চল তো দেখে তোর মজার লোককে সুন্দর বাসি বাজাইতে আর দেখতে হবে একদম কিস্ত লয় তোকে নিয়ে আর পারা গেল না বাসি শুনতে দেবে তো একটু দিদি তোমারও পয়রা ফলে একার মা হইল না তো মনির ভিতর মার খাবে কিন্তু জঙ্গল চারিদিকে রাস্তা তোর কাছে শিখতে হবে কোনটা রাস্তা আর কোনটা রাস্তা নয় জানিস তুই যেখানে দাঁড়িয়ে আছিস সেটা আমার জঙ্গল এখনো তো ভালো করে দাঁড়িয়ে গোপ গোয়া যায়নি গলা টিপলে হয়তো দুধ ওদের উবে তা অচেনা লোককে তুই তো করি কেন তোকে আপনি বলতে হবে আমি তো বলছি বলতেই হবে কারণ আমার নাম সুপ্রকাশ মুখার্জি সুধাংশু মুখার্জির ছেলে আর তুই যেখানে দাঁড়িয়ে আছিস সেটাও নিশ্চয়ই তোর বাপের জায়গা হবে কাজে নাকি এখানে কি করছিস মতি 
गरीब लोके हसे कतरे चिरकाल शुने बड़ लोक दुखे प्रथम का हाँ देख लो चले शिक्षा दी खोका बोला उचित ना के सुर गाला गाल बाबा के दे बाप के क्यों गाला गाल दिले एक गाय लागे बुझे सर समाज बेजम्बा बोल प्रतिक बेजम्बा अतए आपनी बोल तो सर गाला गाल कार पाप प्रतिक तो जो कान्ना पा तक बाशीटे बजास मध्य दिए तर कान्ना टे आकाशे बतास छड़ी दिस देखें निजे अनेक हल्का लागे तंगल जदि कशिर सुर सुनते पान प्रतिक बेचो महाव हाउ कर का निजे के रखो बार बार बेजम्मा बोल क्या बाबा जा सत्य तरह जन्म दी पदवी देर नाम रेखे चोखे चल रहा समाज पदवी दी बेजम्मा तब मिली प्रतिक बेजम्मा तुम्हारा कथा बोलो प्रतिक तुम सब समय कलो पोशाक पड़ो क्यों आपनी सदा पड़न क्यों सदा हल पवित्रता शांति सुखे प्रकाश तई कलो हल ठीक तरह उल्टो हमार जीवन दुखे और शोक प्रतिक हाँ बोल आवा की देवें बोल दूब हाँ सकाले पंचाशा गाज बाचिए बदले निश्चय दीते चान ऋण शोध कर खानिका तानिक पुरोटाई ना संगे हमारे सम्पर्क जो हटात अपनी डेके पाठ उग्रता दिए जेमन अनेक कि जय जाए बदले से कि आशा कर मनोबृत्ति जो ना थे 
তাহলে সে ভালোবাসা ভালোবাসা নয় প্রতারণা তার মানে তোমার কথা অনুযায়ী ভালোবাসার অর্থ হলো বিনিময় আগে না কর্তব্য আমি আপনার পঞ্চাশটা গাছ বাঁচিয়েছি এখন আপনার কর্তব্য হবে আমাকে কিছু দেওয়া বলো কি চাই আমি জানি না আপনার কথার দাম কতখানি আমি যে চাইবো তো পাবো কে আশা করি তুমি এমন কিছু চাইবে না যা আমার দেবার ক্ষমতার বাইর আপনার নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে আপনি নিজেই সচেতন নন তুমি কি তোমার চাওয়ার ব্যাপারে খুব সচেতন তুমি কি জানো তোমার চাহিদা কি এবং প্রাপ্য কতখানি আমি শুধু এটুকু জানি আমার চাহিদা যতই আকাশ চুম্বি হোক না কেন আমি তা ঠিক আদায় করে নিতে পারবো আচ্ছা বলো কি চাই উপস্থিত এক ডজন বিলিতি মত পাওয়া যাবে বাস তোমার চাহিদা তো খুবই সামান্য কারণ প্রথমে আপনার কাছে বিরাট কিছু চেয়ে আমি আপনাকে ঘাবড়ে দিতে চাই না সময় আসুক তখন আমি আপনার কাছে এমন কিছু চাইব যা শুনে আপনি রীতিমতো মুশকিলে পড়ে যাবেন তাই নাকি দেখা যাক এত মদ তুমি কি একাই খাবে নাকি আহ না আপনার খুলি বসিতে আজকে কুলিদের একটা পরব আছে তা আমি ওদের বলেছি মদ খাও বেজম্মা হলেও আমার মধ্যে একটা বড় লোকের চালের রক্ত আছে তাই কাউ খাওয়াতে চাইলে বিলিতেই খাওয়াবো কে বলেন জীবন দেখো একে বারো বোতল স্কচ হুইস্কি দিয়ে দাও আচ্ছা আর শোনো আমার তরফ থেকে কুলিদের জন্য আরো এক ডজন বিলিতি মদ নিয়ে যাও ঠিক আছে বাহ আপনার মধ্যেও দেখছি ওই একই বড় লোকের চালের রক্ত আছে শুধু তফাতটা হলো এই আপনাকে আপনার কর্তব্যটা শেখাতে হয় আমাকে নয় চলুন জীবন বাবু মদ খাওয়া যায়
मानुषित बेचे तीन बचर हो गए जंगले तीन बचरे चेना जानवर कर गरीबर कथा बासी सत्य 
ভূমিকম্প কিন্তু রোজ আসে না হঠাৎ গিয়ে আসে আজ আসতে পারে কাল আসতে পারে দশ বছর পরে আসতে পারে কি মতো নাও আসতে পারে কিন্তু জোর করে কি বলা যায় যে কখনোই আসবে না আপনি নিশ্চয় জ্যোতিষী নন নিশ্চয়ই বলে দিতে পারেন না কখন আসবে বা কবে আসবে ঠিক বলেছেন কিন্তু জ্যোতিষী না হলেও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা তো নিশ্চয়ই আকাশের কোনে কালো মেঘ দেখে বলে দিতে পারি ঝড় আসবে কি না মেঘ দেখতে পাচ্ছেন বুঝি চোখ থাকলে আপনিও দেখতে পেতেন আসুন নমস্কার তোমাকে একটা কথা বলবো বলে কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি তুমি ওই রাস্কেলটার সঙ্গে আমার সঙ্গে আপনার এমন কি কথা থাকতে পারে সুপ্রকাশ বাবু যেটা বলার জন্য জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সব কথা তো দিনের আলো বলা যায় না তাই রাতের কথা রাতের বেলায় সুপ্রকাশ বাবু ছাড়ু ছাড়ু না আমাকে ছাড়বো বলে তো ধরিনি আমি তোমায় ভালোবাসি হ্যাঁ চলো আমার সঙ্গে দিদিমণি তিন বছরের চেনা জঙ্গলের চেনা জানোয়ারও শেষে বিশ্বাস ঘাতকতা করলো তুই আবার এসেছিস হাজার চেষ্টা করলো আমি কুকুরের ল্যাজ সোজা করতে পারবো না তুই আবার তুই তো করে করছিস যাকে শোন এই রাস্তাটা তোর পক্ষে বোধ ভালো না সকালবেলা এইখানে তুই আমার কাছে সাড় আপ বলে শিখেছিস আর রাতে দিদিমণি তোকে ভদ্রতা শেখালো হয় পথ পাল্টা পাল্টা জান দিদি মনে মনে হয় রাস্তায় আর কোন জানোয়ার নেই আপনার যাচ্ছে শুভ হোক আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ কিন্তু আমার নাম দিদিমণি নয় পল্লবী যাদের ওপরটা খুব শক্ত দেখবে তাদের ভেতরটা খুব গরম হয় তাই তো পাহাড়ের বুক থেকে নদী সৃষ্টি কালীনাথ আজকে বাবু তোমার একটা ছবি দেবে কেন বাবু বাজিয়ে রাখবো খুব ভালো আচ্ছা বাবু এই কি রকম ছবি চান আপনি ঠিক এই রকম এই যে দাঁত কেলাচ্ছ এরকম দাঁত কেলানো ছবি আচ্ছা তোমার সামনে থেকে শাল আর জীবনময় প্রতীককে তুলে নিয়ে চলে গেল পঞ্চাশটা গাছ চলে গেল তারপর তুমি হাসছো কি বলে লজ্জা করে না বাবু লজ্জা তো নারীর ভূষণ শালা নারী দেখাচ্ছে চার ফুট দু ইঞ্চি বাবু আপনি আমার উল্কা দিয়ে মাপছেন ওই প্রতীক বাবুর মতন বেশ করছি শাল হাবা কালা তোতলা আচ্ছা তুমি আমার কপালে কি করেছি ঢুকলে বলো তো সবই আপনার গত জন্মের পাপের ফল বাবু হালদার বাড়ি কলঙ্ক আমাকে পাপ পূর্ণ দেখাচ্ছে নমস্কার শিবরাম বাবু নমস্কার ও আপনি এসে গেছেন আসুন আসুন আমায় ডেকেছিলেন চাষটা গাছ হাত ছাড়া হয়েছে বলে হ্যাঁ তাতে আপনার তো কোনো দোষ নেই সব দোষই নন্দ ঘোষে বাবু বাবু আমার নাম নন্দ ঘোষ নয় আমার নাম কালীনাথ হালদার হালদার বাড়ির সতীনাথ হালদারের নবম সন্তান আমি কলঙ্ক অত বড় গায়কের সন্তান তুমি করে একটু সুর নেই বাবু বাবু আপনি ভুল করছেন আমার পিতৃতে গায়ক ছিলেন না তা তো তেলকাল ছিল তেলকাল ছিল গায়ক সতীনাথ তো মুকুর যে মুকুর যে হোক হালদারই হোক সে কি আমার গান শোনাবে হ্যাঁ তারপর বল 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 আচ্ছা প্রদীপ আমাকে একটা কথা বলুন তো কালকে আপনি সুধাংশু বাবুর হয়ে লড়লেন কেন উনি কি আপনাকে ভাড়া করে এনেছিলেন এবং সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক আছে একটা সম্পর্ক আছে সেটা হলো শত্রুতা আমি সুধাংশু মুখার্জির সর্বনাশ চাই আর আমার মনে হয় আপনি তাই চান কাঠ সাপ্লাইয়ের যতগুলো ভালো ভালো কন্ট্রাক্ট আসে সব উনি বাগিয়ে নেন চালাকি করে এই সেদিন ক্যালকাটা স মিলে সাত লক্ষ টাকার একটা কন্ট্রাক্ট আমি তো পেয়ে গিয়েছিলাম তোর ছেলে সুপ্রকাশ ঝুনঝুনওয়ালাকে মদ খাইয়ে এমন পুটিয়ে ফেললো এখন থেকে ওই সব কন্ট্রাক্ট আপনি পাবেন সত্যি কি করে 
পরে বলবো কিন্তু এটা আপনার স্বার্থ ওই যে বললাম শ্রোতাংশ মুখার্জি সর্বনাশ কিছু পুরনো হিসেব মেটাবার আছে তাই আপনার কাছে আমি খাতা করতে চাই আর জমা খরচের হিসেবটা তুমি রাখবে কালি না জমা কত আছে না জানলে ও খরচের হিসেবটা করবে কি করে অনেক দুঃখ অনেক যন্ত্রণা আমার এখানটায় জমা হয়ে আছে আপনি সেগুলো আপনার জমার খাতায় লিখে রাখবেন আর খরচের খাতায় শুধু হিসেব রাখবেন সুধাংশ মুখার্জির চোখের জলের তাহলে আসুন হাত মেলাই जंगल जंतु जानवर मानुष जन सुधांशु मुखार्जी सुप्रकाश निराल दीदी गल्प बहुदिन जीवन जत्रा प्राय एक ही रकम क्या मध्य हटात क्या नतून मानुष इस যে সবকিছু কিরম এলোমেলো করে দিচ্ছে আর যাকে দেখে মনে হচ্ছে সে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে অতএব সেই তো গল্পের নায়ক বল না তার কথা শুনি শোনাবো আগে গল্প শেষ হোক তবে তো এখন তো সবাই ভূমিকা পড়ব
পূজনীয় মা আমি যে কাজে মাদ্রাজ এসেছি তা অনেকটা এগিয়ে গেছে মনে হয় খুব শীঘ্রই তোমার কাছে ফিরতে পারবো তোমার শরীর কেমন আছে আমার জন্য চিন্তা করো না তোমার আশীর্বাদ আমার সঙ্গে আছে আমার কোনো ক্ষতি হবে না আমার ঠিকানাটা জানাতে পারলাম না কারণ আমি তো এক জায়গায় থাকি না এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই তুমি আমার প্রণাম নিও এটি তোমার প্রতি ঠাকুর আমার প্রত্যেককে দেখো ও যেন ভালো থাকে ঠাকুর আবার মাও ঠিক আপনার মতো সকাল সন্ধ্যে পুজো করেন আপনার মধ্যে আমি আমার মায়ের ছায়া দেখেছি তবু বলে রাখি আপনি কিন্তু আমার কাছ থেকে অনেক আঘাত পাবেন আঘাত হ্যাঁ আঘাত আমি জানি না বাবা তুমি আমায় কি আঘাত দেবে তবে এটা জানি সন্তান কখনো মাকে আঘাত দেয় না আমি কি আপনাকে একবার প্রণাম করতে পারি একটিবার মা বলে ডাকতে পারি আমি একশো বার ডাকতে পারো মা ডাকার জন্য কি কোন অনুমতি দরকার মা ডাক শোনা তো নারী জীবনের সবচেয়ে বড় কামু বাবা ডাকো মা বলে ডাকো না 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 আমি আপনাকে মা বলে ডাকতে পারি না আমার মায়ের অধিকার আপনি নিতে পারেন আমার মায়ের জায়গায় আপনি কিছুতেই আমার কাছে ছেড়ে নিতে পারেন না কিছুতেই না না শিবনারায়ণ বাবু এই গাছগুলো আপনার নয় এবং এস এর পাশে যে এন গুলো লেখা হয়েছে সেগুলো পড়ে সুধাংশু বাবু এই গাছগুলো আপনার রঘুবীর দিয়ে এন গুলো সব তুলে দাও ঠিক আছে ঠিক আছে শিবনারায়ণ বাবু কি প্রমাণ হলো এই যাচ্ছ সব সব এই সালা সালা কালিনাথের জন্য আর বিশ্বাস করুন স্যার এই সেই সালাই আমাকে বলেছিল নকশাটা নাকি ভুল আছে সালা বলেছিল ওরা কি স্বপ্ন দেখেছে গাছগুলো আমার বা বাবু বা আপনি তো আমি স্বপ্ন দেখতে বলেন সেদিন রাতে ওই কারো সাথে খাইয়ে বললেন না কালীনাথ আজ রাতে তুমি স্বপ্ন দেখো যেন আমার এলাকায় আরো পঞ্চাশটা গাছ বেড়ে যায় আর তুমি অমনি স্বপ্নটা দেখে ফেললে হ্যাঁ আর স্বপ্নের ঘরে উঠে এসে এসের পাশে এনগুলো বসিয়ে দিয়ে চলে গেল কি জানেন বাবু আমাদের বংশে মানে ওই হালদার বংশে না আমাদের ওই ঘুমের মধ্যে হাটা একটা অভ্যাস আছে একবার কি হয়েছে আমার বাবা সালা রাস্কেল আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে বাপের কেচ্ছা শোনাচ্ছে আমি বেবাই নিয়ে দেখুন আপনাদের গাছ নিয়ে ঝগড়া তো প্রায় লেগে আছে একটা কাজ করছেন না কেন নিজেদের সীমানা কাটাতারে বেড়া দিয়ে ভাগ করে নিন হ্যাঁ বাবু জীবন জীবন হ্যাঁ বলুন বড় বাবু সে ঝুনঝুনওয়ালা কলকাতা থেকে আসছে ফোন এসেছিল হ্যাঁ ওনার অর্ডারের মাল সব নেই হ্যাঁ সুপ্রকাশ ঝুনঝুনওয়ালার সঙ্গে আরো চার পাঁচটা পার্টি আসছে অনেক টাকার কাঠ কিনবে দেখো এই কন্ট্রাক্ট গুলো যাতে হাত ছাড়া না হয় ও সব নিয়ে চিন্তা করো না ডাইরি ও বাদ বাকি সব কটাকে আমি ঠিক পটিয়ে নেব ওই আমার কিছু ক্যাশ দাও জীবন দেখো তো ক্যাশে কি আছে সুপ্রকাশ যা চাই দিয়ে দাও ঠিক আছে দেখো কে এসছে झुंझुन वाला सेठ है कौन है घनश्याम अंदर लेके आओ आइए 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 अरे सेठ झुंझुन वाला नमस्ते जी नमस्ते 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 हमारा नाम करीम अब्दुल्ला शेख रहमन मियास छोटा करे संक्षेप भी करीम मिया बम्बई से बम्बई से कार सप्लायर व्यवसा करे तो इन इससे लकड़ी खरीद তো আমার কলকাতা এক দোস্ত আছে ও বলে কি কাঠের ব্যাপারে ঝুনঝুন ওয়ালা সাবের সঙ্গে কথা তো আমি গেলাম কলকাতা শো মিলে তো ওখানে শুনলাম কি আপনি এখানে চলে আসে আমি শুনলাম কি আচ্ছা এখানে এসে মোলাকাত করবে বৈঠে বৈঠে
छे <laughs> थोड़ा <laughs> हमें व्यवस्था कुछ <laughs> कोई बात नहीं एक एक करके पी लेंगे ठीक है हाँ ठीक फिर दो दो करके पी लेंगे आ, आ, फिर तीन आ, दिन करके पी लेंगे आ, क्या है आ, ना, कोई बात बात है कि बम्बई में ये जो कार का मार्केट है ना अशोन मौत खान अरे ठीक है सुप्रकाश बाबू हमें एक तो जादू दिखावे जादू 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 ये मजेक था हमें जादू सम्राट पीछे सरकार लड़का वो कास्ते के सीखे छा वो हमारे गहरा दोस्त आचे खिला था जादू सम्राट जपा ने दिखा ले उसके बीस साल बाद इंडिया पीसी सरकार लड़का जूनियर पीसी सरकार खिलाड़ा पेरिस से दिखा ले उसके ठीक बारह साल बाद इंडिया खिलाड़ा करीम अब्दुल्ला शेख रहमन मिया अपना दिन सुबह के दिखा माल खान सुप्रकाश बाबू उन और वेल्थ जो चेयर्स माल तुम रसिद <laughs> जमे गा जो बिक्री ना काट छिड़े लाभ टा की
সামনে বর্ষা আসছে সব যাবে তুমি এত আপসেট হচ্ছো কেন ডাডি একবার ওই ঝুনঝুনওয়ালার সঙ্গে দেখা তো করো গিয়েছিলাম দেখা হয়নি যত নষ্টে গোড়া হচ্ছে ওই শালাপ রামজাদা করিম মিয়া এই করিম মিয়া লোকটাকে যদি একবার পেতাম আরে তোমরা এখানে আমি তো জানতাম করিম মিয়া এই রুমে আছে আছে মাত্র আপনি এখানে কি মনে করেন না মানে ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে এসেছিলাম ওনার তো কাঠ কেনা হয়ে গেছে দুশো টন कलिनाथ तुम हटात सबाई गुरुजन अपन सामने चारा बचते करो तुम चाकी खेद चशमा दानकलि दी भिजे जाए दी भिजे जाए कथबार्ता <laughs> सर्वनाश कर दी आगे ना तो अपना दाड़ी बीछाना उड़े ना मेजे पड़ल उन्नी देखार आगे टूप कर चले बस ल गुटे रेखे पायर का जोचुरी करीम मिया सजते हैं जोचुरी शुरू कपनी कर
जंगले की मानुष देखिए चिंते बापर नाम की आनंद खुशी सुखे नये क्यों कारण प्रतिक नाम सब्य घटे लगा काठाली कलार मत जेटा विते श्राद्ध अन्नप्राशन पुजो लागे से वंश परिचय नहीं वंश परिचय व्याख्या तो आगे सुनी दादा जंगले की उद्देश्य मान 
তোমাকে জানতে গেলে বুঝতে গেলে একটু সময় লাগে আমি তোমাকে পরে বলবো তার মানে দাদা একটা টেক্সট বুক তুমি এক একটা লাইন পরে মানে বোঝাবে এই তো খালিদটা বলো বে তুমি তাহলে তোমার নতুন ছাত্রকে নতুন টেক্সট বুক পড়াও আমি চলি পরে দেখা হবে ওকে দাদা লাভ এট ফার্স্ট সাইড প্রথম দর্শনই ভদ্রলোককে ভালোবেসে ফেললাম কিন্তু পল্লবী দি তোমার সঙ্গে সম্পর্কটা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না কি ব্যাপার আমি মাসানি খুব একটা জটিল বই পড়ে বোঝার চেষ্টা করছি তাদুর করলে ভূমিকাতেই আটকে আছি মানে ও যে অনেক দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার প্রতীক শুধু সেটুকুই জানি কিন্তু সে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণাটা কি তা জানি না সত্যি জটিল আমার মাথা কাজ করছে না যাকে চলে যাওয়া যাক চলো 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 আমার ওই ইয়ের খবর কি কি এর মশাই আমার ওই ভালোবাসা রানী মতির সেই জন্য তো অপেক্ষা করে আছি আচ্ছা তুমি কি শুরু করেছো বলো তো কেন একটা মেয়ের জীবন নিয়ে ও তো সত্যি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছে তুমি সামথিং তুমি বাংলা বোঝো ভাই ভালো বুঝে এই মরেছে বাংলা বুঝে বাংলা বুঝে অত ম্যাডাম প্রেমের ব্যাপারে যা কিছু বকাবুকি আছে সব পরে মানে গোপনে নইলে কাটটু বাড়িতে অশান্তি ফাটাফাটি জামাটি পরম পূজ্য প্রীতিদে দেখো সুসবন তুমি যেসব প্রেম টেম করছো আমাদের যুগে সব ছিল না আমাদের কাছে বংশ মর্যাদা বংশের সম্মান বাবা আজকাল আর ওসব কোনো মূল্য নেই কারণ পূজনীয় মা থাকবে না থাকবে কেন এর একটা মীমাংসা দরকার অতএব ম্যাডাম মায়ের খাওয়া দাওয়া বন্ধ ঝামেলা তো বসো লেটস গো টু মতি রানী চাহে কহি মুঝে জঙ্গলি কে কেহনে দোজ কেহতা রে মে প্যার কে তুফান মে গিরা মে ক্যা করুন চাহে কহি মুঝে জঙ্গলি কে মে প্যার কে তুফান মে গিরা মে ক্যা করুন মানে <laughs> হলো <laughs> 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 দামও প্রচুর কিন্তু সেটা কি মানুষের উপকারে লাগে বাবাও তো এক খালে মদ খেত উত্তরটা বাবাকে জিজ্ঞেস করিস যেন প্রতীক বাবু বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল একটা কথা বললেন খুব ভালো লাগলো আমাদের পিত্ত পরিচয়টা নাকি একটা কাঁটালি কলার মতো মানে সর্ব ঘটে লাগে বিয়ে পুজো পইতে তা তা ওই মদ খেতে লাগে এটা তো তোমার কাছে প্রথম শুনলাম প্রতীক বাবু ইজ এ বাস্টার্ড ইউ নো দ্যাট সুপ্রকাশ তোমাকে আমি সেদিন বল দিয়েছি না চলে গেল প্রতীকের কোন চিঠি আসেনি সে পৌঁছে একটা চিঠি দিয়েছিল ব্যাস কাজে কমে ব্যস্ত আছে হয়তো অত চিন্তা করছিস কেন ওর আসবারও তো সময় হয়ে এলো হ্যাঁ পঁচিশ দিন হয়ে গেল বলেছিল তাড়াতাড়ি ফিরবে তুই বস আমি হাঁড়িতে একটু জল দিয়ে আসি ভাতটা ধরে যাবে
তোমাদের প্রতি পূজনীয় রানু মাসি আমার কাজ অনেকখানি এগিয়েছে আস্তে আস্তে সর্ব শান্ত করছি সুধাংশু মুখার্জিকে ওকে রাস্তার ভিকিরি করব আমি ওর মুখোশ আমি খুলে দিয়েছি আর কটা দিন মাকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাখো আমি এলাম বলে প্রণাম নিয়ে ইতি তোমাদের প্রতি তুমি তো দুনিয়াতে কাউকেই খারাপ দেখো ইজ এ বাস্টার বেজন্ম দাদা সব কি আরম্ভ করেছে বলতো মজুরা দাদার কাছে কিছু টাকা পয়সা চেয়েছিল ওরা সব না খেয়ে রয়েছে মজুরদের দাদা যা তা বলেছে বলেছি যাও প্রতীক বেজে আমার পাঁচ আটকে কোন মানে সব কথার বলেছি যে ও ওই তোমাদের খাবে ব্যবসার ব্যাপারে দাদা যা ভালো বুঝবে তাই করবে তুমি তোমার পড়াশোনার কথা ভাবো মজুদদের কথা তোমায় চিন্তা করতে হবে না কেন চিন্তা করব না নিশ্চয়ই করব মজুরা সারা জীবন আমাদের জন্য কাজ করছে তার বদলে তারা টাকা পেয়েছে বিনা পয়সায় কেউ কাজ করে না কিন্তু এখন আমাদের ব্যবসা বন্ধ টাকা দেবো ঘর থেকে ঘর থেকে যে ঘরের সিন্ধুকে তাদেরই রক্ত জল করা পরিশ্রমের মূল্য জমা রয়েছে जानते चाहिए सब कथा बार्ता शिखले कठात परिवर्तन एलो कथा डैडी পরিবর্তনের কারণ আর কোথা থেকে বা এইসব কথাবার্তা শিখেছে আজকাল প্রতীক বেজম্মার সঙ্গে ওনার খুব ভাব ভালোবাসা হয়েছে তুমি একটু চুপ করো মৃণালিনী একটা কথা আমার জানা দরকার যাদের উপর ভরসা করে আমি এত বড় ব্যবসা গড়ে তুলেছি এত সম্পত্তি করেছি তারা আমারই জামার তলায় লুকিয়ে থাকা বিষাক্ত সাপ কি না আমারই অজান্তে কোনোদিন আমাকেই ছবল মারবে কি না মিস্টার সুশোভন মুখার্জি আমার মজুদদের কি দেয়া উচিত বা না উচিত তা নিশ্চয়ই তোমার কাছ থেকে কিংবা অন্য কারো কাছ থেকে আমাকে শিখতে হবে না অতএব ভবিষ্যতে আমার কাজের কোনো ব্যাপারে তুমি আমাকে উপদেশ না দিলেই আমি খুশি হব আমন ঠাকুর যা রান্না করে দেবে তাই আমাকে খেতে হবে সে পার্শ আমি পড়িনি বাবা কারণ খেতে তো আমাকেই হবে আর মুখ বুঝে ছাই পাশ খাওয়ার ছিল আমি নই কারণ তোমার ভুলের প্রাশ্চিত হয়তো আমাদেরই করতে হবে হয়তো তাই করছি বেটিয়া কি হয়েছে রে বেটিয়া আমি দৌড়াই গিয়ে পল্লবী দিদিকে বলি আর সাত সাত ডাক্তার বাবুকে বিল দিয়ে আসি তুই ঘাবড়াস না বেটিয়া একদম ঘাবড়াবি না আমি এক্ষুনি আসছি মতিকে আমি অনেক আগেই সাবধান করেছিলাম জানি না সুশোভনও কি বিয়ে করবে কিনা সুধাংশুবাবু মতিকে মেনে নেবেন কিনা যদি না নেন তাহলে আমার জীবনে কোনো যদি নেই পল্লবী হয় হ্যাঁ নয় না হ্যাঁ হলে ভালো আর যদি না হয় তাহলে সুধাংশু মুখার্জির বাড়ি ঘর আমি সব আগুনে চালিয়ে ছাড়খাড় করে দেব মৃণালিনী তুমি আমার এখানে সুশোভন কে ডাকুন সুশোভন কেন বাবা কি ব্যাপার আরে প্রতিজ্ঞা তুমি 
সুশোভন তুমি আমার সঙ্গে এক্ষুনি বস্তিতে চলো কেন সবাই মতির বদনাম করার আগে তুমি সবার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে তুমি তাকে ভালোবাসো আর তাকে বিয়ে করবে মতিকে বিয়ে আগে হ্যাঁ যাকে ও ভালোবাসে যে ওর সন্তানের মা হতে চলেছে তাকে বিয়ে করবে না কি সুশোভন ইম্পসিবল আমার ছেলে কখনো ওরকম একটা বস্তির মেয়েকে বিয়ে করতে পারে না ভালোবাসতে পারে অথচ বিয়ে করতে পারে না তার মানে আর একটা প্রতীক পেজম্মা জম্মাবে এই জঙ্গলে তাই না প্রতীক প্রতীক তুমি এখন যাও বাবা ওর শরীরটা ভালো নেই প্রেশারটাও বেড়েছে ডাক্তারও বলেছেন যে আপনি আপনি অন্তত একটু বোঝার চেষ্টা করুন একটা মেয়ে যে মৃণালিনী ওর কোনো কথা শুনো না এটা ওর ষড়যন্ত্র তাই সুশোভনের নামে মিথ্যে না না বাবা মিথ্যে নয় আমি মতিকে ভালোবাসি এবং মতি আমার সন্তানের মা তুমি কি করছো দাঁড়াও মৃণালে আজ আমাকে মীমাংসা করতেই হবে আমার নাম আমার বংশ মর্যাদা আমার প্রতিপত্তি সমস্ত ধুলোই মিশিয়ে দিয়ে নাম প্রতিপত্তি আর বংশ মর্যাদার ওজনের চাপে কত অভাগিন নারী অসতি হয়ে যায় কত বেচম্মা সমাজে বিদ্রুপ করিয়ে বেঁচে থাকে সেটা তোমার জানা আছে না আমার জানা নেই কারণ আমি তোমার এই আদর্শ তোমার আইডিয়াল প্রতীকের মতন বেজন মানুষ না নন কারণ আপনারাই তো বেজম্মা সৃষ্টি করে থাকে আর আজ আপনার ছেলেকে বংশ মর্যাদার নামের শৃঙ্খলে বেঁধে আপনি আর একটা অসতি আর একটা বেজম্মা জন্ম দেবেন প্রতীক 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 তুমি এখান থেকে চলে যাও আমি বলছি তুমি এখান থেকে চলে যাও যদি সত্যি আমাকে মা বলে ভেবে থাকো তুমি চলে যাও প্রতীক বেশ আমি যাচ্ছি আপনার কথা আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু সুশোভন আমরা বিয়ের পুরো আয়োজন করে তোমার অপেক্ষা করব মতি কোন এসে যে বসে থাকবে হাতে সেতুর কৌট নিয়ে আর চোখে অনেক স্বপ্ন নিয়ে তুমি যদি না আসো তাহলে ওই সাজেই ওকে আমি চিতায় চালিয়ে দেবো সুশোভন তুই এখন খুঁজে যাচ্ছিস দেখছিস তোর বাবা কিভাবে ভেঙে পড়েছে শেষকালে তোর জন্য তোর বাবার জীবন তাই না আর আমি না গেলে যে আরো দুটো জীবন শেষ হয়ে যাবে মামুনি মতির আর আর আমার সন্তানের তোমার সন্তান জাস্ট সি মৃণালিনী জাস্ট সি এত বড় নির্লজ্জ বেহায়া আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছ আজ আমার জীবনের কোনো মূল্য নেই ওর কাছে সত্যকে স্বীকার করতে গেলে অনেক মূল্য দিতে হয় বাবা সত্যকে স্বীকার করার জন্য আমি তোমার এই বাড়ি প্রতিপত্তি অর্থ সবকিছু কাজ স্বীকার করতে পারি এমনকি সত্যকে স্বীকার করার জন্য আমি আমার জীবন দিতে পারি তুই এসব কি বলছিস বাবা তোর অসুস্থ বাবার সামনে তুই তোর বাবাকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছিস কেন আঘাত দিচ্ছিস কেন আমি কাউকে আঘাত দিতে চাই না মামুনি কিন্তু ন্যায় অন্যায় ভালো মন্দ বোঝার মতন বয়স আমার হয়েছে আমি যাকে ভালোবেসেছি সে বস্তির মেহ কার আর অনেকক্ষণ ধরে সব শুনছি এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না ওকে ওপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে শুয়ে দে ঘরে তালা দিয়ে দিস আর দারোয়ানদের বল গেট বন্ধ করে দিতে লাঠিয়ালদের বল পাহারা দিতে যাতে বেরোতে না পারে কেন আমার সংসারটা এখন এলোমেলো হয়ে গেল আমি তো কোনোদিন কারো কোনো অমঙ্গল করিনি তবে কেন হলো আসুন বড় মা একটু আগে প্রতীক বাবুকে এদিকে আসতে দেখেছিলাম আপনি কি জানেন উনি এখন কোথায় আছেন কেন কি দরকার এই ভদ্রমিলা সকাল থেকে খুঁজছেন ইনি প্রতীক বাবুর মা ঠিক আছে তুমি যাও প্রতীক একটু আগেই চলে গেছে কোথায় গেছে কোথায় শিবনারায়ণ বাবু ওখানে গেছে আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল আচ্ছা আপনি কি জানেন কেন প্রতীক আমার সোনার সংসারটাকে এভাবে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে 
কেন আমার স্বামীকে সর্বশান্ত করে দিচ্ছে কেন তাকে আঘাতে আঘাতে কত বিখ্যাত করে দিচ্ছে আপনি তো তার মা আপনি নিশ্চয়ই জানি বলুন না বলুন কেন প্রতি কেরম করছি আমি জানি না বল জানি না আপনি জানেন আমার স্বামী আজ অসুস্থ আপনার ওই প্রতীকের জন্যে ডাক্তার বলেছে আমার সামান্য আঘাত পেয়েছে সে সহ্য করতে পারবে না আপনি তো স্বামী হারা বিধবা স্বামী মেয়েদের কাছে কতখানি তা তো আপনি জানেন স্বামী ছাড়া মেয়েদের আর কিছু নেই বল বল আমার পা ছাড়ল পা ছাড়ল লক্ষ্মীটি আমার পা ধরে আমাকে অপরাধী করবে না বোন বোন বলে যখন দেখেছ তখন দিদির পা ধরতে বাধা কিসে দিদি নিশ্চয়ই চায় বোনের মঙ্গল হোক বোনের শীতের সিঁদুর মুছে যা তা নিশ্চয়ই দিদি চায় না এ কি বলছেন বোন আমি কি এতই নিষ্ঠুর এতই পাপেষ্ঠা যে জানো দিদি জানো আমার মধ্যে না তোমার প্রতীক তোমায় দেখতে পাই ওর কাছে শুনেছি তুমিও নাকি কৃষ্ণের ভক্ত কি অদ্ভুত যোগাযোগ দেখো একটু আগেই আমি ঠাকুরের কাছে মাথা ফুটে মরছিলাম প্রতীক যেন আমার এই সংসারটা ছাড়খার করে না দেয় আর ঠিক সেই সময় তুমি এলে ঠাকুরই তোমাকে পাঠিয়েছে দিদি দিদি তোমার ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি আজই কথা দাও তুমি এখনই প্রতীকে এখান থেকে নিয়ে চলে যাবে বলো কথা দাও দিদি আমি তোমার ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা দিচ্ছি আমি প্রতীককে নিয়ে এক্ষুনি চলে যাব আমার তোমার কোনো ক্ষতি অমঙ্গল কিচ্ছু করবে না আমি এখনই ওকে নিয়ে চলে যাব আমি এখনই ওকে নিয়ে চলে যাব দিদি দিদি তুমি যা যা আমাকে কি শান্তি দিলে তা তোমায় আমি বলে বোঝাতে পারবো না তোমার মুখটা কি একবার দেখবো না তোমার মুখটা প্রাণ ভরে দেখা যাতে তোমাকে আমি সারা জীবন মনে রাখতে পারি ফেরাও না দিদি মুখ না 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 আমার মুখটা তুমি দেখো না ভয় পাবে আঁতকে উঠবে যখন বয়স কম ছিল তখন মুখটা আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছিলাম তাই আর এই মুখ এই কথাকার বিভৎস পুরা মুখটা কাউকে দেখায় না भगवान प्रार्थना करब्य देवता तो एक शुद्ध भाग्य आलदा एक कथा विश्वास कर जाना একটা মানুষের জন্য আমাদের দুজনের প্রার্থনা দুজনের চোখের জল মিথ্যে হতে পারে না ঠাকুর নিশ্চয়ই তোমার স্মৃতি সিঁদুর অক্ষয় রাখবেন তুমি সুখে থাকো আমি আসি ভগবান তোমার মঙ্গল করুক দিদি ভগবান তোমার মঙ্গল করুক
ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল আমি জানলাম থেকে পালিয়ে এসছি বাবা হয়তো লোকজন নিয়ে আসতে পারে কোনো ভয় নেই আমাদের লোকজন তৈরি আছে আরে শিশু বোন চলো চলো দেরি হয়ে যাচ্ছে শুভ কাজ শুরু করার আগে লোকে গুরুজনদের প্রণাম করে তাই আমি ওই বিয়ের পিড়িতে বসার আগে তোমাকে একটা প্রণাম এই না ভাই না আমাকে প্রণাম করিস না আমাকে প্রণাম করলে তোদের অমঙ্গল হবে আমার মাকেও একদিন ঠিক এই কথা একজন বলেছিল যেদিন আমার মার অস্তি বদনাম খুঁচিয়ে আবার পবিত্র সতী করতে পারবো সেদিন আমাকে প্রণাম করিস আমি বুক ভরে প্রাণ ভরে তোকে আশীর্বাদ করব প্রতীক মা তুমি এখানে তুমি তুই আমাকে মিথ্যে কথা বলে এখানে এসে এইসব তোকে এক্ষুনি আমার সঙ্গে কলকাতা ফিরে যেতে হবে আপনি আপনি প্রতিকদার মা তার মানে তো আমারও মা মা আপনি আমাদের বিয়েতে থাকবেন না শুনলে না প্রতীক কি বললো আমরা থাকলে তোমাদের অমঙ্গল হবে না মা এ কথা বলবেন না ছেলের বিয়েতে মা থাকলে কখনো অকল্যাণ হয় বিয়েটা হয়ে যাক একটু পরে যাবেন না আমি একজনকে ঠাকুরের সামনে কথা দিয়েছি যে আমার ঠাকুর তোমাদের মঙ্গল করুন তোমার প্রতিজ্ঞা আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসবেন মন খারাপ করো না চল প্রতীক কিন্তু মা যদি কোনো অশান্তি হয় কে সামলাবে একটু দাঁড়িয়ে গেলে হতো না কোনো কিন্তু নয় তুই কি চাস ঠাকুরের সামনে যে প্রতিজ্ঞা আমি করেছি সেটা মিথ্যে হয়ে যাক হ্যাঁ প্রদীপ বউ যাও মনে হচ্ছে তোমার মা সারা জীবন অনেক কেঁদেছে আর কাজ নেই যাও কোনো চিন্তা নেই আমি আছি আসে পল্লবী বিয়েটি মিটে গেলে কলকাতায় চলে এসো নিশ্চয় যাব বিয়ে বন্ধ না করে তুমি কোথায় যাবে প্রতীক বেজম্মা সুপ্রকাশ সুসবন গাড়িতে এসে বস এ বিয়ে হবে না বিয়ে আমি স্বেচ্ছা করছি প্রতীক দামে বাধ্য করেনি তুই প্রতীক দার মায়ের উপরে কেন বন্দুক ধরেছিস গুলি করতে তো আমায় কর কোনো কথা শুনতে চাই না আগে গিয়ে গাড়িতে বস এ বিয়ে হবে না নইলে বেশ আমি যাচ্ছি সুশোভন কে সামলা আরে 
चपकाओ बाबा मारो साला के तुम्हार मत जंगली जानवर बंदूक सब समय राखी तुम मृत्यु हाथी जे मायर दिव्य तुम एखे सुनंदा प्रतिक मायर माथार कलम के दाग मुझे फिलते तुम्हारा हाथ दिए हमारे शिक्षा सिद्ध पढ़ान एखे एसे जो देखल मीरा बन तुम स्त्री तक रखते मरते मुखी भाग कर जीवन नष्ट कर छोट झेले मर्जा दी से मर्जा आज दीते चाह निश्चयी
এরকম আরও অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ